ये बाइक की स्टेटर कोयल और मार्केट में आपको 50 से 100 रुपए के अंदर आपको खराब वाली कोयल मिल जाएगी ये बाइक के अंदर जो है करंट बनाने का काम करता है इंजन के अंदर लगा होता है जिसे बैटरी चार्ज होता है और हमारे जो हेडलाइट इंडिकेटर सब कुछ जो चलता है ना इसी से करंट बनता है और भाई इसकी मदद से हम बनाने वाले एक पावरफुल जनरेटर जो की काफी ज्यादा बिजली बना सकता है तो भाई अगर आप भी जनरेटर बनाना चाहते हो तो इस वाली वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक काफी ज्यादा मजा आने वाला है और कुछ सीखने के लिए मिलेगा चलते फटाफट से स्टूडियो के अंदर तो भाई हमें सबसे पहले लेना होगा बाइक की एक खराब स्टेटर कोयल बहुत सारी जगह पर इसे मैग्नेट कोयल भी बोला जाता है और ये आपको खराब वाली लेनी है मार्केट में काफी कम रेट के अंदर मिल जाएगी जहां पर रिपेयरिंग होती है बाइक की वहां पर अब ये पुरानी है तो काफी ज्यादा गंदी होगी तो यहाँ पर हम इसको क्लीन करेंगे यहाँ पर आप पेट्रोल डीजल या फिर केरोसिन से इसको साफ कर सकते हो ब्रश से आप अच्छे से क्लीन कर लेना ताकि इसकी जितने भी धूल मिट्टी और इसका जो ऑयल लगा हुआ है वो सारा का सारा क्लीन हो जाए अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा इसकी जो वायरिंग है वो सारी की सारी कट करनी होगी तो फटाफट से मैं इसको कट करता हूँ और आप वीडियो को कहाँ से देख रहे हो कमेंट करके जरूर बताना कि विशाल भाई आप यहाँ से देख रहे हैं क्योंकि मुझे पता तो रहेगा मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है तो यहाँ पर आप देख दो तो फटाफट से मैं इसका जितना भी वायर है वो सारा का सारा निकाल लेता हूँ और ये जो वायर है भाइयों आप इसको बेच सकते हो अच्छी दाम में तो इसको फेंकना मत और आप बेच के आ जाना अब भाई यहाँ पर देख सकते हो तो जितनी भी हमने वाइंडिंग निकाली है इसके अंदर हमें दोबारा से वाइंडिंग करनी होगी तो ये काफ़ी आराम से कर सकता है कोई बच्चा को वो भी कर लेगा इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना बस यहाँ पर देख सकते हो तो मेरे पास एक वायर है और ये जो वायर है इसका नंबर जो आपको मार्केट में जाना है और वहाँ से बोलना है कि पैंतीस छत्तीस नंबर का हमें वायर चाहिए ये जो हमारे फंके के अंदर जो वाइंडिंग की जाती है उसी नंबर का वायर है आराम से किसी भी जगह पर मिल जाएगा अब यहाँ पर इसके अंदर हमें वाइंडिंग करनी है तो यहाँ पर ध्यान रखना होगा एक स्लॉट के अंदर हमें यहाँ पर 400 से 500 टर्न लेने हैं ठीक है भाइयों अब आप 500 से 600 भी ले सकते हो लेकिन यहाँ पर 500 के आसपास ही रखना है अब देखो भाइयों यहाँ पर मैंने सारी वाइंडिंग कर दी है एक के अंदर क्लॉक है दूसरे के अंदर एंटी क्लॉक फिर क्लॉक फिर एंटी क्लॉक इसी टाइप से पूरे के अंदर हमें वाइंडिंग करनी है ठीक है आपको ध्यान रखना है एक के अंदर क्लॉक एक के अंदर एंटी क्लॉक रखना है अब इसके ऊपर की जो बॉडी है भाई वो हमें बनानी है जिसके अंदर मैगनेट भी लगाएंगे हम तो यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास एक एंड कैप है जो नल फिटिंग की शॉप पर इजिली मिल जाएगा नब्बे एम का मेरे पास एंड कैप है अब यहाँ पर देख सकते हो ये जो हमारा स्टेटर कोयल है इसके अंदर पूरा का पूरा फिक्स हो रहा है इस टाइप से आपको ध्यान रखना है कि ये पूरा इसके अंदर फिक्स होना चाहिए अब यहाँ पर मेरे पास दूसरा नल का पाइप है जो कि इस स्टेटर कोयल के बीच में इस टाइप से आ जाएगा आप यहाँ पर इसको कट कर लीजिए और कट करने के बाद में नीचे से हमारे जो प्लास्टिक का पीस होता है वो लगा सकते हैं लेकिन भाई मैं यहाँ पर इसका यूज नहीं करने वाला हूँ मैंने हाल ही में एक मशीन परचेज की है जिसका नाम है रेजिन थ्री प्रिंटर और भाई ये जो है ट्वेल्व के रेजुलेशन सपोर्ट करता है इसके साथ में आपको मिल जाता है वाईफाई कनेक्टिविटी जिससे आप वायरलेस ट्रांसफर कर सकते हो अपनी फाइल को यहां पर इसको मैंने परचेस किया है वोल थ्री डी डॉट कॉम से जो कि भाई वो थ्री डी प्रिंटर अगर आप परचेस करना चाहते हो तो ये जो वेबसाइट है काफी बेस्ट है इसके ऊपर आपको रेजिन थ्री डी प्रिंटर फिलामेंट थ्री डी प्रिंटर और भी बहुत सारे थ्री डी प्रिंटर मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको फिलामेंट रेजिन की भी बहुत सारी वेराइटी मिल जाएगी और मेरे पास जो थ्री प्रिंटर है उसका नाम है सेटन थ्री अल्ट्रा और भाई इसकी प्राइस रेट की बात करें तो वो काफी कम है और इसकी फीचर्स की बात करें तो वो काफी ज्यादा है इसके साथ में आपको टच डिस्प्ले मिल जाती है जो कि कलरफुल है और यहाँ पर आप टच से इसका सारा ऑपरेशन कर सकते हो मतलब सारा ऑपरेट इसका जो टच से चल जाएगा इसके अंदर हमें रेजिन डालना होता है तो यहाँ पर देख सकते हो तो मेरे पास रेजिन है ग्रे कलर का हाई स्पीड ये भी मैंने वोल्ड थ्री से परचेस किया है भाइयों और यहाँ पर इसका जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अब यहाँ पर इसका हम जब भी यूज करेंगे मास्क और ग्लब्स आपको फैन के इसका यहाँ पर यूज करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको रेजिन जो हमारा है इसको हमारे मशीन के अंदर डालना होगा तो फटाफट से मैं इसको खोल कर इसके अंदर डाल देता हूँ और यहाँ पर आप देखते हो ये जो एक लिक्विड टाइप का होता है और हमारा जो फिलामेंट वाला होता है उसके अंदर जो प्लास्टिक की एक मतलब धागा जो होता है ना उस टाइप का होता है तो फाइनली गाइज यहाँ पर आप देखते हो मैंने इसके अंदर जो फाइल को अपलोड कर दिया है मैं यहाँ पर पेन ड्राइव का यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ आप पेन ड्राइव का भी यूज़ कर सकते हो और वाई से भी इसके अंदर आपकी फाइल जो उसको ट्रांसफर कर सकते हो इसके अंदर आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे फाइनली गाइज यहाँ पर देखते हो हमारी थ्री प्रिंटिंग चालू हो चुकी है और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इसके प्रिंटिंग करो तो आपको इसके ऊपर जो ढक्कन दिया गया है उसको आपको ढक कर ही रखना है और मास्क ग्लब्स और सब कुछ पहन कर इस रेजन को हाथ लगाना है ठीक है फाइनली गाइज यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा जो प्रिंटिंग है यहाँ पर अच्छे से कम्प्लीट हो चुका है और यहाँ पर मैं इसको एल्कोहल से क्लीन करके आपको दिखाता हूँ फाइनली देख सकते हो भाई ये जो हमारा जो है
अब यहाँ पर देख सकते हो जो हमने यहाँ पर वाइंडिंग की थी भाइयों इन इसके अंदर आपको दो वायर देखेंगे जिसके अंदर मैंने एक मोटा वाला वायर लिया है और उसको यहाँ पर सोल्डरिंग कर दिया है और नीचे की साइड से निकाल दिया यहाँ पर हमारा आउटपुट रहेगा फाइनली गाइज यहाँ पर स्टेटर के लिए भी मैंने एक जो है थ्री प्रिंटर पीस यूज़ किया है ये हमने जो है फिलामेंट का यूज़ किया है और जो हमने ऊपर का जो यूज़ किया है वो हमने रेजिन का यहाँ पर यूज़ किया ताकि आपको दिखा दो कि दोनों की क्वालिटी का कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है अब यहाँ पर मैं एक एट एम की जो शाफ्ट यूज़ कर रहा हूँ और भाई यहाँ पर देख सकते हो ये शाफ्ट अगर आपके पास नहीं है तो आप मोटा किला ले सक सकते हो मार्केट से ये आपको ईजिली मिल जाएगा और आप उसका यूज़ कर सकते हो फाइनली गाइज यहाँ पर देख सकते हो ऊपर की साइड में इसका होल है जो कि मैं यहाँ पर ठोक कर इसके अंदर फंसा दूँगा और यहाँ पर देख सकते हो भाई यहाँ पर ये यह हमारा फिक्स हो चुका है और सुपर ग्लू से चिपका देंगे अब अब यहाँ पर मैं बेरिंग यूज़ करने वाला हूँ बेरिंग आप अपने अनुसार ले सकते हो कि इसके अंदर जो शाफ्ट यूज़ करोगे उसके अनुसार आपको कैसी लेनी है फाइनली यहाँ पर मैं दो बेरिंग का यूज़ करूँगा एक ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में और यहाँ पर देख सकते हो भाई अब यहाँ पर इसको हम स्टाफ से लगा देंगे और यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी अच्छे से हमारा रोटर घूम रहा है अभी भाई अब लगाना होगा इसके अंदर मैगनेट तो मैग्नेट यहाँ पर मैं नियोडियम मैग्नेट का यूज़ करने वाला हूँ ये मैंने ऑनलाइन परचेस किए भाई हो तो यहाँ पर इसकी साइज भी दिखा देता हूँ आपको 20 इंटू दस इंटू दो एम का यहाँ पर मैं नियोडियम मैग्नेट का यूज़ करने वाला हूँ इसके अंदर हम यहाँ पर आठ मैग्नेट का यूज़ करेंगे लेकिन आपको ध्यान रखना होगा जो मैगनेट होता है उसका दो पोलर होते हैं एक तो साउथ पोल और एक होता है नॉर्थ पोल तो आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो मैगनेट लगाएंगे हम वो एक लगाएंगे नॉर्थ पोल वाली और एक लगाएंगे साउथ पोल वाली आपको ध्यान रखना है कि पोल का अगर आपने गलत लगा दिया तो हमारा जनरेटर अच्छे से काम नहीं करेगा फाइनली गाइज यहाँ पर देख सकते हो नॉर्थ और साउथ मैंने लगा दिया है और एक यहाँ पर इसको स्टाफ से लगा कर सुपर ग्लू से चिपका दूंगा मैं अगर आप यहाँ पर जो हमारा ढक्कन होता है नब्बे एम का जो अगर यूज़ करोगे तो उसके अंदर भी इसी टाइप से आपको लगाना है यहाँ पर फाइनली गाइज यहाँ पर देख सकते हो मैंने नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ इस टाइप से मैंने मैगनेट को चिपका दिया है फाइनली गाइज अब यहाँ पर हमारे जो इस पीस को ऊपर की साइड में रखेंगे और यहाँ पर देख सकते हो ये काफ़ी अच्छे से घूम रहा है फाइनली अब यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ ये कितना वोल्टेज जनरेट कर रहा है हाथ से घुमाने पर तो यहाँ पर मैं मल्टीमीटर में इसको एसी करंट पर मैंने सेट कर दिया है क्योंकि ये एसी करंट जनरेट कर रहा है तो यहाँ पर आप देखो मैं इसको हाथ से घुमा रहा हूँ तो यहाँ पर ये सिंपली हाथ से घुमाने पर ही बारह से पंद्रह वोल्टेज जनरेट कर रहा है मतलब काफ़ी अच्छे से यहाँ पर ये काम कर रहा है अब यहाँ पर इसको मैं ड्रिल मशीन से घुमाने वाला हूँ ये मेरे पास एक स्क्रू ड्राइवर मशीन है जिसकी स्पीड ज़्यादा नहीं होती है तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो हमारे मैक्सिमम स्पीड पर चौबीस वोल्टेज निकल रहा है मतलब काफ़ी अच्छा वोल्टेज निकल रहा है इसका ज़्यादा आरपीएम नहीं है इसका काफ़ी कम आरपीएम पे ये चौबीस वोल्ट निकाल रहा है मतलब काफ़ी अच्छे से काम करेगा अब यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास एक एलईडी ई स्ट्रिप है जो कि यार इसके अंदर देख सकते हो यहाँ पर बल्ब जो होते हैं ना उसके अंदर जो लगे होते हैं एल उस टाइप की यहाँ पर दस एल लगी हुई है ये हमारी हेलोजन की जो होती है ना एल उसके अंदर से मैंने निकाली है ये डी से पर काम करती है इसलिए यहाँ पर मैंने ब्रिज रेक्टिफायर लगाया है और यहाँ पर देख सकते हो इसके अंदर मैं डी करंट देने वाला हूँ फाइनली अब यहाँ पर मैं इस जनरेटर पे इसका कनेक्शन करके दिखा देता हूँ आप सभी को और इसको चलाकर दिखाता हूँ ये चलेगी या फिर नहीं चलेगी आप कमेंट करके बताइए फाइनली गाइज यहाँ पर लाइट बंद हो चुकी है और देख सकते हो मैं जैसे इस जनरेटर को हाथ से घुमा रहा हूँ तो हमारी जो 10 एल जो है इसके अंदर वो काफ़ी अच्छे से काम कर रही है अभी यहाँ पर मैं ड्रिल मशीन से इसको घुमा कर दिखाता हूँ आप सभी को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर रन कर रही है और भाई साहब देख सकते हो यार यहाँ पर चौबीस वोल्ट पर ये जो है एल कितनी ब्राइट दिख रही है मतलब ये दिख भी नहीं रही इतनी ज़्यादा इसके अंदर ब्राइटनेस है पूरे कमरे के अंदर रोशनी कर दी इसने फाइनली गाइज अभी यहाँ पर देख सकते हो मैंने इस जनरेटर को आपको बनाकर दिखाया है और यहाँ पर जो है इसका नेक्स्ट प्रोजेक्ट जब आएगा उसके अंदर हम इसको हाई स्पीड से घुमाएंगे और उसके अंदर जो है इसे एक 100 वाट का बल्ब 200 सौ वाट का बल्ब इससे चलाकर दिखाएंगे आप सभी को तो उसके लिए आपको जो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करना होगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है इसके अंदर मैं आपको ज़्यादा लंबी करके नहीं दिखाऊंगा और आप बोर हो सकते हो यहाँ पर देख सकते हो भाई कितना ज़्यादा ब्राइटनेस हो रहा है मतलब ये काफ़ी अच्छे वोल्टेज जनरेट कर रही है और भाई यहाँ पर आपको एक और मैं एक चीज़ और दिखाने वाला हूँ जिन बंदुओं ने लास्ट तक इस वीडियो को देखा है उसके लिए एक बोनस है एक तरीके का कि मैंने यहाँ पर जो है बी मोटर भी बनाई है इससे यहाँ पर देख सकते हो इस टाइप की मेरे पास स्ट्रेटर कोयल है और यहाँ पर ऊपर की साइड में जो हमारा क्लच प्लेट का जो ड्रम होता है वो मैंने लगाया है और इससे मैंने एक बी मोटर बनाई है भाई यहाँ पर मैंने चालीस एम की ई लगाई है और यहाँ पर देख सकते मैं एक ड्रोन की बैटरी लगा रहा हूँ इसके अंदर और यहाँ पर इसको चलाकर दिखाता हूँ
और ये जो है सेल्फ स्टार्ट मोटर है जो कि मैंने बनाई है खुद ने इसका वीडियो भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा लेकिन आपको कमेंट करके बताना है कि अगर आपको इसको वीडियो देखना है तो ये जो मोटर बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा इसका रिसर्च किया मेरे को एक महीना हो गया इसके ऊपर काम करते करते क्योंकि ये जो है सेल्फ स्टार्ट बी मोटर और काफ़ी पावरफुल मोटर है इसको आप इलेक्ट्रिक साइकिल में भी लगा सकते हो इसके अंदर गेयर वेयर लगाकर तो इसको कैसे बनाते हैं वो वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके बताना भाई ये काफ़ी कम रेट के अंदर बन के तैयार हो जाती है देख सकते हो भाई पूरा जुगाड़ से बनाया इसको तो भाई यहाँ पर मैं इसको अभी एक बार वो चला कर दिखाता हूँ आपको इसका आर आपको साउंड से ही पता लग जाएगा अभी मैं आपको आर नहीं चेक करके दिखाऊंगा कि अभी प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट पर अभी फाइनली का भाई यहाँ पर ये यह प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है इसका मैं वीडियो शूट करके डालूंगा आपके लिए लेकिन कमेंट करना होगा लेकिन आपको ये चाहिए या फिर नहीं चाहिए वीडियो तो भाई आप सभी ने देखा कि हमारे जनरेटर यहाँ पे अच्छे से काम कर रहा है यहाँ पर जो इसको थोड़ा आरपीएम हम बढ़ाएंगे इसको और ज्यादा आरपीएम पे घुमाने वाले हैं तो उसके लिए आपको जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरा डिटेल मिल जाएगा और आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना शेयर कर देना चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई फाइनली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जय हिंद जय भारत बायर